我说了，看他手势，只要他把九安往地上一扔，咱们就冲下去。记住了，掳走太后和公子，其他人一律格杀勿论。将军，我们什么时候动手？别慌，太后有令，一区任不动，我们就不动。这件事情必须得有个了断。如何了断？既然你不想放弃营记，那就放弃咸阳吧。我不明白。咸阳。东给你儿子，咸阳以西由我立国，我一群人也不占你秦人的便宜。大散关以西由我掌管，大散关以东到咸阳，留给福儿，如何？我用了这么多年，将一个四分五裂的秦国聚拢在一起，以此为瓶颈，东进魏汉。南下楚国，西出巴蜀，使秦国成为诸侯中最强之时，甚至有可能取代周王室一统江山。如今，你却要将它分割成三块。你说的这些跟我没关系，我一群人做事，凭的是刀剑和马匹。上对得起长生天，下对得起自己跟部族的父老兄弟。一的秦国变得四分五裂，这办不到。办不到，办不到，真的办不到。那我们就接着喝酒。凡我能做到的，大秦的江山是秦人和一渠人一同打下的。我就不信秦人和一渠人可以看到自己用性命换来的江山再次被无端分割。我不信福儿愿意和兄长反目成仇，更不信长生天。愿意看到骨肉相残。再等等，等我把酒杯放下吧夫妻和孩儿的份上，你再回去好好思量一下。你我之间，万事皆可商谈。这是我给你做的一件锦袍。这些日子，你一直没有进宫，所以今日我给你带出来。
今日，就算你我商谈过了，既然你说你心里有我，那就回去跟营记说清楚。五日后，我会带人进宫。到时候，若宣誓殿的大门是敞开的，就以这张羊皮地图为凭，从此两下相安无事。若殿门是关的，只能不念旧情，带人杀进去。到时，刀剑无眼，杀无手。太后，一群人已丧心病狂，我等不得不有所防备啊。尽管太后一直期望他们能够悬崖勒马，但如今不提防是不行了。微臣愿调动大军，重新包围义渠大营。只要他们敢轻举妄动，即刻将他们全部歼灭。不可！这些年来，秦人和义渠人共同浴血，宛如兄弟。义渠将士在咸阳附近就有上万，在西北还有数十万。如果王军和义渠将士兵戈相见，只怕……会引起大秦境内无休止的内战。太后是希望尽可能不大动干戈，而平息事态。正是。白将军，啊，白起私有在义渠部落长大，知道这些年义渠将士们已经有不少人把家从草原迁到了咸阳。也有不少人与秦人通婚，在咸阳娶妻生子。他们早已经把咸阳当成了自己的家园，即便跟随义渠军与朝廷对抗，也绝非本意。微臣这几日会尽力的与他们联络，说服他们。一旦真的要离人出窍，也绝不把秦人当成敌手。属于那边的日月星辰，不属于这里的楼阁亭台。母后，不必说了。都这个时候了，说什么都没用
太阳快落山了，明日夺宫的兵马已经备齐了。好，告诉兄弟们，酒肉酣畅，好生歇息。是好了啊，大王，明日会有一场恶战。不会的，我与他之间不需要。大王，还是有备无患的好。他曾经说过，终究要取我性命，可是他做不到。福儿，怎么还不睡？母后，福儿昨日在梦中见到父王了。父王对福儿说：“以后从马上摔下来，不要哭，要做个大丈夫。”母亲记得，前几日在城外骑马，义渠君也是这么对你说的。不是义渠君说的，是父王说的。母后告诉父王，再来看福儿好吗？福儿睡了，福儿快睡。
，一群人靠的是心情，勇猛，因为他们守护的是自己的丈夫、羊群和妻儿。义渠的兄弟们，这里就是你们十几年前和秦军一起攻占下来的咸阳城，也是你们日日夜夜守卫的宣誓殿。这是你们自己的山河，自己的家园，是什么让你们大开杀戒、兵戎相见？放下手里的武器吧，白起啊！你原来不过就是个连话都说不清楚的狼孩，如今你也能口若悬河、滔滔不绝了。黑九。你老娘的病好些了吗？我记得他上次重病，还是宫里给他派去的御医。长杰，你娶的可是秦人的姑娘。我记得前不久他刚为你生下一对双胞胎的儿子。陆邪，你前几日不是还让我到城里给你托人提亲吗？吴三，收复东湖的时候。你曾与我秦军的副将一起结拜为兄弟，那些出生入死的话都是一句空话吗？白杨将军，上次伐齐攻打临淄的时候，你身负了重伤，是秦军的将士把你从刀林箭雨中抢了出来，还了你性命，还用你胡搭。你还记得咸阳城中的干娘吗？她常常为你缝补浆洗衣裳。酿酒炖肉吃，那可是秦人呐！我杀了你们！都捡起来！捡起来！捡起来！捡起来！真是个养不熟的狼崽子，大王，放手吧，眼下放手还来得及。秦人和一群人没有半点的仇恨，仇不仇恨先放一边。你不是秦国的常胜将军吗？还没与我交过手呢。大王教授，动手！
，闪开！你们都给我闪开！见了太后，还不跪拜？本王跪天，跪地，不跪女人。你举兵谋反，大逆不道，赶紧投降，束手就擒。本王只知如何死，不知如何降。芈月。说过要取我性命，来打吧！
藐视秦法，罪不可赦，但最终幡然悔悟，以死谢罪。大王念其功勋，宽恕义渠君之罪，下旨以君王葬，后续其不足家人。大王仁义厚德，我等心悦诚服。大王万岁！大王万岁！大王万岁！义渠王死后，大秦完成了对义渠的兼并，不但得到了无尽两马骑兵，而且从此东进出征，再无后顾之忧。我把自己锁在里面，叫他，也不肯应声。大王，已经一日一宿了，太后水米未进，这可如何是好？
后，公子府和公子住来给您请安了。给你请安了，母后，福儿给您请安了。太后明白你们的心意了，两位公子请回吧。公子福，你年长。母后，父母之所爱，以爱之；父母之所敬，以敬之。母亲有所忧戚。福儿尤其，福儿不可起来。等祖母太后开了门，珠儿便会起来。太后，小儿给您跪下了。就算太后不心疼自己，也心疼一下两位公子吧。太后，慧儿也给您跪下，求您看在两个孩子的份上，别再委屈自己了。太后，小的母亲给您跪下了。已经是第三日了。您就开开门，喝一口汤水吧。这次病得很重，只怕太医令也很棘手。他不能学普通夫人那样痛苦长嚎，就只能折磨自己的心神您做任何的事情，儿臣是宁愿死，也不愿意为了母后
让母后伤心。可儿真不仅是，是母亲的儿子，更是嬴氏的子孙。嬴氏宗庙，列祖列宗在上，大秦千万臣民在下。我，我如果不是一国之君的话，儿臣一定可以顺从母后的心思。就是在那时，母亲与孩儿最为亲近无间，同甘共苦，那也是儿臣一生中与母亲最为贴心的日子。这皇宫中锦绣华丽，却了无一曲。直到有了你，郑爽、刘恺威携手演绎唯美纯爱《寂寞空庭春欲晚》，二月一日，乐视全网首播。我见繁华。